రాజశేఖర్ గారు ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే అలనాటి ప్రముఖ నటి గాయని ఎస్ వరలక్ష్మి గారు తెలుగు సినిమాల్లో అతి కొద్ది మంది నటీమణులకు మాత్రమే ఉన్న ప్రత్యేకతలు ఎస్ వరలక్ష్మి గారి సొంతం ఎలాగంటే బాలనటిగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి తెరమరుగైన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది కనిపిస్తూ ఉంటారు కాకపోతే ఆ తర్వాత ఆ బాలనటీమణులే కథానాయికగానూ కొనసాగిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అలాంటి వారిలో తొలితరానికి చెందిన బాలనటి కథానాయిక ఎస్ వరలక్ష్మి గారు ఎస్ వరలక్ష్మి గారిని సంగీతాభిమానులు స్వరలక్ష్మి అని సుస్వరలక్ష్మి అని ఏ స్వరలక్ష్మి అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు అలనాటి నటీమణుల్లో చాలామంది తమ పాటలు తామే పాడుకున్న వాళ్లే కానీ సినిమా పాటలతో పాటుగా లలిత గీతాలు ఇంకో మెట్టు పైకి వెళ్ళి తక్కువ సంఖ్యలో అయినా కానీ శాస్త్రీయ సంగీత కచేరీలు చేసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్లల్లో ముందు వరుసలో పరిగణించదగిన నట గాయనీయమణి ఎస్ వరలక్ష్మి గారు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి టిఆర్ మహాలింగం ఇలాంటి ప్రముఖ సంగీత కళాకారులతో కలిసి నటించడమే కాకుండా వాళ్లతో కలిసి పాటలు కూడా పాడిన ప్రత్యేకత ఎస్ వరలక్ష్మి గారిది ఇంకా కేవలం తెలుగులోనే కాకుండా తమిళన చ తమిళ చలన చిత్ర రంగంలో కూడా అంతఃఖ్యాతిని తెచ్చుకుని ఆ ప్రాంతపు ప్రేక్షకులకు కూడా ఆత్మీయమైనటువంటి నటీమణిగా మిగిలారు ఎస్ వరలక్ష్మి గారు తెలుగు తమిళ రంగాల్లో ప్రముఖ నటీ నటులందరితోనూ అంటే ఎన్టీఆర్ ఎంజీఆర్ శివాజీ గణేశన్ జమినీ గణేశన్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఆమె నట జీవితపు చివరి రోజుల్లో బాలకృష్ణ కమల్ హసన్ రజనీకాంత్ ఇలాంటి వాళ్ళందరితో కూడా నటించారు ఎస్ వరలక్ష్మి గారు హీరో హీరోయిన్లు ఇద్దరినీ కలిపి హిట్ పెయిర్ అని పిలవడం అక్కినేని ఎస్ వరలక్ష్మి గారుల కాంబినేషన్తోనే మొదలైందని చెప్తూ ఉంటారు ఎలాగంటే వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించిన సినిమాలు చాలా తక్కువే అయినప్పటికీ కూడా వాటిల్లో చరిత్ర సృష్టించిన చిత్రం బాలరాజు బాలరాజు సినిమాలో నటించిన ఎస్ వరలక్ష్మి గారే మాకు స్ఫూర్తినిచ్చారు అని ఆ తర్వాత సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన సావిత్రి గారు జమున గారు కూడా చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పడం గమనించదగ్గ విశేషం ఎస్ వరలక్ష్మి గారు అనగానే మూడు తరాలకి మూడు రకాలైనటువంటి చిత్రాలు గుర్తొస్తూ ఉంటాయి అలనాటి తరానికి ఇల్లాలు రైతు బిడ్డ మాయలోకం పల్నాటి యుద్ధం సతీ సక్కుబాయి శ్రీకృష్ణ తులాభారం ఇలాంటి చిత్రాలు గుర్తుకొస్తే ఆ తరువాతి తరానికి మహామంత్రి తిరుమర్సు శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం ఆస్తులు అంతస్తులు బొమ్మ బొరుస ఉమ్మడి కుటుంబం వెంకటేశ్వర మహత్యం ఇలాంటి సినిమాలు గుర్తొస్తూ ఉంటాయి ఇంకా కొత్త తరానికి చెప్పాలంటే యశ్వరలక్ష్మి గారు తన నట జీవితపు చివరి దశాబ్దంలో నటించిన ముద్దుల కృష్ణయ్య నేటి భారతం మీన దానవీర సూరకర్ణ చాణిక్య చంద్రగుప్త ఇలాంటి చిత్రాలని పేర్కొనవచ్చు మనం ఇవి తెలుగు సినిమాలు కదా తెలుగు సినిమాలతో పాటుగా తమిళ సినిమాల్లో కూడా అంత ఖ్యాతి తెచ్చుకున్నటువంటి యశ్వరలక్ష్మి గారి తమిళ చిత్రాలను గుర్తు తెచ్చుకోవాలంటే ఐరం తలై వాంగి అపూర్వ చింతామణి వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ రాజరాజ చోళన్ పణమా పాశమ పూవా తలయ్య ఇలాంటి సినిమాలు వాటిల్లో యశ్వరలక్ష్మి గారి నటన గాత్రాన్ని పాటల్ని ఎప్పటికీ కూడా తమిళ ప్రేక్షకులు గుర్తుంచుకున్నారు ఎక్కువగా పేర్కొంటూ కూడా ఉంటారు ఇంకా యశ్వరలక్ష్మి గారు గాయనిగా కూడా ఆవిడ తనదైనటువంటి ముద్ర వేశారు యశ్వరలక్ష్మి గారి విలక్షణ మధుర స్వరం నుంచి జాలువారిన తెలుగు చలన చిత్ర సంగీతాభిమానులను ఎప్పటికీ అలరిస్తున్న కొన్ని పాటలను గుర్తు తెచ్చుకోవాలంటే పల్నాటి యుద్ధంలో రతిరాజ సుందర రణరంగ ధీర అనే పాట అలాగే బాలరాజులో ఎవరినే నేనెవరినే అనే పాట శ్రీకృష్ణ తులాభారంలో మీరజాలగలడ నాయానతి వెంకటేశ్వర మహత్యంలో వరాల బేరమయ్య మహామంత్రి తిమ్మరసులో లీలాకృష్ణ లీలలు ఇలాంటివన్నీ కూడా యశ్వరలక్ష్మి గారి స్వర సంతకాలు ఇంకా లలిత సంగీత గాయనిగా యశ్వరలక్ష్మి గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో ఆమె ఇచ్చినటువంటి గ్రామ్ఫోన్ రికార్డుల్లోని కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పాటలు ఆ తరం బాగా ఆకర్షించినటువంటి పాటలో చెప్పుకోవాలంటే ఓపరే ఓపరే ఉయ్యాల ఆనందమే లేదా లోకమున కనవోయి వసంతరేయి గణగణ జయగంట ఇవన్నీ కూడా ఆ రోజుల్లో యశ్వరలక్ష్మి గారు ఆకాశవాణిలోనూ అలాగే ప్రైవేటు గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులుగాను ఇచ్చినటువంటి పాటలు ఇంకా యశ్వరలక్ష్మి గారు 
నటి గాయని మాత్రమే కాదు ఆమె నిర్మాతగా కూడా మారి మూడు సినిమాలను నిర్మించారు అన్న విషయం చాలా తక్కువ మందికి తెలిసి ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఎస్ వరలక్ష్మి గారి వైభవానికి కొన్ని మచ్చు తునకలు అయితే ఇంత ప్రముఖంగా పేరు తెచ్చుకున్న ఎదిగిన వెలిగిన ఎస్ వరలక్ష్మి గారి వెండి తెర అనంతర వ్యక్తిగత జీవితంలోని విషాద రాగాలు అతి కొద్ది మందికి మాత్రమే వినిపించాయి కారణాలేమిటి అనేవి వివరంగా తెలియవు కానీ అతి క్లిష్టమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఇంటికి ఇంటిలోని ఒక గదికి మాత్రమే పరిమితమైపోయిన వృద్ధాప్యం బయట వారికి ఎవరికీ ఆమెను కలుసుకునే అవకాశం ఇవ్వని అప్పటి ఆమె అనుచరగణం వీటన్నింటికీ తోడు అనారోగ్యం అప్పట్లో యశ్వర్లక్ష్మి గారిని చూసిన అతి కొద్ది మంది ఆ తర్వాత ఈ స్థితి గురించి తెలుసుకున్న ఆమె అభిమానులు అయ్యో యశ్వర్లక్ష్మి గారికా ఇదేన స్థితి అని జాలిపడిన పరిస్థితులు ఇవన్నీ కూడా ఎస్ వరలక్ష్మి గారి జీవితంలోని చివరి కోణం అతి సాధారణ స్థితి నుంచి అసాధారణమైన ఖ్యాతి తెచ్చుకునే స్థాయికి ఎదగడం చివరి దశలో అతి దీనమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడం ఇది చాలా విచిత్రమైనటువంటి ఎస్ వరలక్ష్మి గారి జీవితం వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ వెండితెర జీవితంలోనూ ఎస్ వరలక్ష్మి గారికి ఎన్నో ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటనలు ఉన్నాయి వాటన్నింటినీ తెలుసుకోవాలంటే ఎస్ వరలక్ష్మి గారి బాల్యం నుంచి మొదలు పెట్టాలి అందుకోసం మనం కాకినాడ దగ్గరలో ఉన్న జగ్గంపేట అనే ఊరు వెళ్ళాలి ఆ జగ్గంపేటలో దాదాపుగా వంద సంవత్సరాల క్రిందట సరిద నీలాచలం అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆ సరిద నీలాచలం గారికి జగ్గంపేట దగ్గరలో ఉన్న రాగంపేట జమీందారు గారు నీలాద్రిరావు గారికి చక్కటి స్నేహం ఈ జమీందారులందరూ కూడా ఏంటంటే సాధారణ వ్యక్తుల్ని ఒక్కొక్కసారి పక్కన ఉంచుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళకి సహాయకులుగా ఉండడానికేను ఆ విధంగా జమీందారు నీలాద్రిరావు గారికి ఈ సరిద నీలాచలం గారికి చక్కటి స్నేహం ఇప్పటికి కూడా జగ్గంపేటలో ఉన్న పెద్దవాళ్ళు ఈ నీలాచలం గారి గురించి కథలు కథలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఒకసారిట ఆ జమీందారు నీలాద్రిరావు గారు ఈ సరిద నీలాచలం ఇద్దరు గుర్రాలు వేసుకుని షికారుకు వెళుతూ ఉంటే ఆ జమీందారు గారు ఈ నీలాచలం గారితోటి నీకు ఎంత పొలం కావాలో అడుగు అన్నారట ఆయన అలా చూపించి ఆ కొండ వరకు కావాలండి అంటే నీదే రా అని రాసిచ్చేశారట తర్వాత ఆ నీలాచలం అన్న ఆయన దాన్ని అర్ధనాకి పావలాకి అమ్మేశారు అది వేరే విషయం అనుకోండి ఆ నీలాచలం గారు చాలా విలాస పురుషుడు కొంచెం వ్యసనపరుడు కూడా అనట ఆ నీలాచలం గారికి మొదటి వివాహానికి ఒక అబ్బాయి మొదటి భార్య చనిపోయాక మరొక వివాహం చేసుకున్నారు ఆ రెండో వివాహానికి కలిగిన సంతానమే మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్న ఎస్ వరలక్ష్మి గారు సరిదే వరలక్ష్మి గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో ఆవిడ జన్మించారు అయితే వాళ్ళ నాన్న నీలాచలం గారికి ఉన్నటువంటి ఒక విచిత్రమైన అలవాటు ఏమిటంటే ఆయనకి ఆడపిల్లలంటే అస్సలు పడదు ఎంతగా పడదు అంటే ఈ వరలక్ష్మి చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు ఎదురు పడినా కానీ ఆయన భోజనం చేయకుండా పక్కకి వెళ్ళిపోయేవాడట అంతగా ఆయన ఆడపిల్లల్ని ద్వేషిస్తూ ఉండేవాడు ఎందుకో తెలియదు మనకి కారణం ఇలాగా ఈ చిన్నపిల్ల నాలుగైదు సంవత్సరాల వరకు ఆ జగ్గంపేటలోనే పెరిగి ఇలా తండ్రి తిరస్కారానికి గురవుతుందని తెలుసుకుని వాళ్ళ పెద్దమ్మగారు ఆ చిన్నపిల్లైనటువంటి వరలక్ష్మిని ఆమెకి నాలుగైదు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి ప్రాంతాల్లో వాళ్ళ ఊరు తీసుకెళ్ళిపోయారు ఆ పెద్దమ్మగారి ఊరు కర్నూలు ఎస్ వరలక్ష్మి గారి పెదనాన్న గారికి కర్నూల్లో ఒక సంగీత పరికరాలు రిపేరు చేసేటటువంటి షాప్ ఉండేది ఆయన గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డులు ఇలాంటివన్నీ కూడా అమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆయనకి సంగీతంతో కూడా పరిచయం ఉంది అందుకని ఆయన చిన్నప్పుడే ఈ చిన్నపిల్లైనటువంటి వరలక్ష్మి గారిని కూర్చోబెట్టి ఆయన సంగీతం నేర్పించారు కృతులు వర్ణాలు ఇవన్నీ కూడా ఆయనే నేర్పించారు దాదాపుగా ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఏదో వీధి బడికి వెళుతూ ఈ కృతులు ఇవన్నీ నేర్చుకుంటూ పెరుగుతున్నటువంటి ఎస్ వరలక్ష్మి గారి జీవితంలో ఆ తొమ్మిది పది సంవత్సరాల వయసులోనే ఒక మలుపు సంభవించింది అది ఎలాగో అంటే వాళ్ళ పెదనాన్నగారు ఈ సంగీత పరికరాలు ఇలాంటి ఉండేటువంటి షాప్ ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా ఆయన పేరు రంగయ్య నాయుడు గారు ఆయన దగ్గరికి ఒకసారి మద్రాసు నుంచి ఒక పెద్ద మనిషి వచ్చారు ఆ పెద్ద మనిషి వచ్చినటువంటి పని తెలుసుకుని వాళ్ళ పెదనాన్న రంగయ్య నాయుడు గారు ఈ ఎస్ వరలక్ష్మి చిన్నపిల్లని పిలిపించి పాట పాడమ్మా అని అడిగారు ఆ వచ్చిన ఆయన ఆ పాట విన్నారు విని చాలా బాగుంది మీ అమ్మాయి పాట నేను బెజవాడ వెళ్ళి కబురు చేస్తాను అప్పుడు వద్దురు కానీ అన్నారు ఆ పెద్ద మనిషి పేరు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు తెలుగు సినిమాలు మొదలైన కొత్తలో అభ్యుదయవాద చిత్రాలతో ప్రారంభించినటువంటి నిర్మాత దర్శకుడు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు ఆయన 
ఈ కర్నూలు వచ్చినటువంటి పని ఏమిటంటే అది తెలుసుకోవడానికి మనం ఒక్కసారి మద్రాసు వెళ్ళి మళ్ళీ మనం కర్నూలు వద్దాం మద్రాసులో ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ప్రాంతాల్లో కే సుబ్రహ్మణ్యం అని ఒక సినీ ప్రముఖుడు ఉండేవాడు ఆయన్ని తమిళ సినీ దిగ్గజం తమిళ సినీ భీష్ముడు అని కూడా అంటారు ఆయన బాలయోగిని అనేటటువంటి ఒక సినిమా తీశారు తమిళంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు ప్రాంతాల్లో అది అప్పట్లో ఉన్నటువంటి కుల వ్యవస్థ మీద ఎత్తిన ధ్వజం ఆ సినిమా గోడవల్లి రామ్రహ్మం గారు అనేటటువంటి పత్రికలో పనిచేసే ఆయనకి నచ్చింది ఆయన వెళ్ళి ఈ కె సుబ్రహ్మణ్యం గారిని కలుసుకుని ఎవరు గోడవల్లి రామ్రహ్మం గారు మీరు తీసిన బాలయోగిని సినిమా చాలా బాగుంది అది తెలుగులో తీసేటటువంటి హక్కులు నాకు ఇవ్వండి అని అడిగారు అయ్యో నువ్వెందుకయ్యా తెలుగులో సినిమా తీయడం నేను ఇప్పటికే ప్రారంభించేశాను నువ్వు నాతో కలువు ఈ దర్శకత్వం వీటన్నిటిలో నే నేను నేర్పుతాను నీకు అని కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు రామ్ బ్రహ్మం గారిని తనతో తీసుకున్నారు ఆ బాలయోగిని తెలుగులో నిర్మించడానికి ఆ సినిమాలో నటించేటటువంటి నటీ నటుల కోసం అని చెప్పి వెతకడానికి రామ్ బ్రహ్మం గారు ఇలా ఆంధ్రదేశానికి వచ్చారు ఆ క్రమంలో ఇదిగో కర్నూలు రావడం రంగయ్య నాయుడు గారి షాప్కు రావడం అక్కడ యశ్ వరలక్ష్మి అనే చిన్నపిల్లని చూడడం సంభవించింది ఆ విధంగా గోడవల్లి రామ్ బ్రహ్మం గారు ఈ యశ్వరలక్ష్మి అనేటటువంటి చిన్నపిల్ల పాట విని అప్పటికి ఆమె వయసు తొమ్మిది పది సంవత్సరాలు విన్నాక ఆయన విజయవాడ వెళ్ళారు కొన్ని రోజులు కబురు చేశారు కొద్ది వారాలకి అప్పుడు రంగయ్య నాయుడు గారు తన పాప అయినటువంటి యశ్వరలక్ష్మిని తీసుకుని విజయవాడ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మద్రాసు వెళ్ళారు అలా యశ్వరలక్ష్మి గారికి తొమ్మిది పది సంవత్సరాల వయసులోనే వచ్చినటువంటి అవకాశం ఆ సినిమా పేరు బాలయోగిని అది తెలుగులో తీసినటువంటి సినిమా తమిళంలో అయిపోయాక తెలుగులో వచ్చిన సినిమా కాకపోతే ఆ సినిమాలో ఆమె ఏమీ పెద్ద ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి పాత్ర ఏమీ కాదు ఏదో ఒక నౌకరు కుమార్తెగా వేశారు ఆ తెర మీద కూడా పేరు వేసినట్లేరు చిన్నపిల్ల కాబట్టి కాకపోతే ఏమైందంటే ఆ బాలయోగిని సినిమాలో నటించేటప్పుడు కె సుబ్రహ్మణ్యం గారి దృష్టిలో పడింది చిన్నపిల్ల ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు డిసెంబర్ పదిహేడున విడుదలైంది కానీ అంతగా విజయవంతం కాలేదు తెలుగులో ఒకవేళ విజయవంతం అయినా కానీ అంత ప్రాముఖ్యత ఉన్నటువంటి పాత్ర కాదు యశ్వరలక్ష్మి అనే బాల నటికి ఆ సినిమాలో కె సుబ్రహ్మణ్యం గారికి ఈ వరలక్ష్మి అనేటువంటి చిన్నపిల్లలో చాలా ప్రతిభ ఉంది పాటలు కూడా పాడుతుంది కాబట్టి ఈమెకి మరిన్ని అవకాశాలు ఇస్తే బాగుంటుంది అనుకుని ఆయన ఏం చేశారంటే తర్వాత ఆయన నిర్మించినటువంటి తమిళ సినిమా సేవా సదన్ అని దాంట్లో ఒక మంచి వేషం ఇచ్చారు హీరోకి చిన్నప్పటి వేషం ఆ సేవా సదన్ అన్న సినిమాతోటే ప్రఖ్యాత గాయని ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు తెర మీద కనిపించారు నటిగా కూడా ఆవిడ సినిమాల్లో ప్రవేశించారు ఆ సేవా సదన్ సినిమాతో ఆ సినిమాలో ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు పెద్ద పాత్ర అయితే ఈ ఎస్ వరలక్ష్మి గారిది హీరోగా చిన్నప్పటి పాత్ర కాకపోతే అప్పుడే పరిచయం అయింది ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారితోటి అది ఆ సినిమా ప్రత్యేకత మొదటి సినిమా తెలుగు అయితే రెండో సినిమా తమిళం మూడో సినిమా ఈ కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు నిర్మించిందే హిందీలో ప్రేమ్ సాగర్ అని ఆ సినిమా అది దానిలో కూడా ఎస్ వరలక్ష్మి గారు బాలనటిగా నటించారు కాకపోతే ఆ హిందీ సినిమాలో నాలుగు పాటలు కూడా పాడారు దానికి సంగీత దర్శకత్వం తర్వాత రోజుల్లో ప్రఖ్యాత సినీ సంగీత దర్శకుడు సి రామచంద్ర గారు ఈ విధంగా ఎస్ వరలక్ష్మి గారు వెండితెర ప్రవేశం చేసిన మొట్టమొదట్లోనే మొట్టమొదటి మూడు సినిమాలు మూడు భాషల్లో ఒకే నిర్మాత నిర్మించినవి బాలనటిగా నటించారు ఇంకా పాటలు పాడడం నటిగా కూడా ఆవిడ చక్కగా నటించడం చూసినటువంటి మిగతా నిర్మాతలు వాళ్ళందరూ కూడా ఆవిడకి బాలనటిగా అవకాశాలు ఇచ్చేటటువంటి క్రమంలో సతీ మురళి పరశురామన్ అనేటటువంటి తమిళ సినిమాల్లో కూడా నటించారు ఈ పరశురామన్ అనేటటువంటి సినిమాలో టీఆర్ మహాలింగం అని వేణు విద్వాంసుడు కాదండి అప్పట్లో సంగీత విద్వాంసుడు ఒక ఆయన ఉండేవాడు సినిమాల్లో పాటలు కూడా పాడేవాళ్ళు ఆయనతో కలిసి నటించారు ఎందుకు ప్రత్యేకంగా చెప్పానంటే తర్వాత రోజుల్లో ఒక పదిహేను సంవత్సరాలకి టీఆర్ మహాలింగం గారితో కలిసి తమిళంలో అత్యధిక యుగల గీతాలు పాడింది యశ్వరలక్ష్మి గారే అని తమిళ చరిత్రకారులు చెబుతూ ఉంటారు ఇలాగా ఈ తమిళ సినిమాలు అయిపోయాక మళ్ళీ గోడవల్లి రామ్రహ్మం గారు ఇల్లాలు అనేటటువంటి సినిమా తీస్తూ దాంట్లో బాలనటిగానే అవకాశం ఇచ్చారు ఇదంతా కూడా ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో వెళితే మద్రాసు పంతొమ్మిది వరకు ఒక ఏడెనిమిది సినిమాల్లో నటించారు ఎస్ వరలక్ష్మి గారు బాలనటిగా ఆమె బాలనటిగా చివరగా నటించినటువంటి చిత్రం శాంతా బాలనాగమ్మ అని పంతొమ్మిది వచ్చింది 
అది ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు కూడా నటించారు ఆయనతో కలిపి నటించడమే కాకుండా ఆవిడ పాటలు కూడా పాడారు కాకపోతే ఈ శాంతా బాలనగమ సినిమా జమినీ వాసన్ గారి బాలనగమ సినిమా పక్కన ఆడలేదు చాలా విఫలమైంది దాంతో ఎస్ వరలక్ష్మి గారు పాడినటువంటి పాటలకు కూడా పెద్దగా పేరు రాలేదు ఆ శాంతా బాలనాగమలను ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు వచ్చేసరికి ఆవిడికి పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు అటు ఇటు కాకుండా అటు హీరోయిన్కి సరిపోయినటువంటి వయసు బాలనటిగా పెద్దదైనటువంటి వయసు ఆ సమయంలో సినిమాల్లో మానేసేమని చెప్పి వాళ్ళ పెదనాన్న గారు ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఇంకా సినిమాల్లో మా అమ్మాయి నటించదు అని అడిగిన వాళ్ళకు కూడా చెప్పి సంగీతం వైపు ఆమెను ప్రోత్సహించి సంగీతంలో శిక్షణ ఇప్పించడానికని క్లాసులు ప్రారంభించారు వాళ్ళ పెదనాన్న గారు రంగయ్య నాయుడు గారు మద్రాసులోనే ఉండి ఈ సినిమాల్లో నటిస్తున్న అన్ని రోజులు కూడా బహుశా వాళ్ళ పెదనాన్న గారు పెద్దమ్మ గారి ఆవిడతో ఉండి ఉంటారు ఆ విధంగా ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు నుంచి దాదాపుగా నలభై ఐదు నలభై ఆరు వరకు అంటే నాలుగైదు సంవత్సరాల పాటు సినిమాలో నటించలేదు దాదాపుగా ఆవిడ వెండితెర జీవితం అక్కడ ఆగిపోయి ఉండాల్సింది మరొక మలుపు తిరగకపోతే కాకపోతే ఈ నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో కూడా ఏం చేశారంటే ఆవిడ సంగీతం నేర్చుకుంటూ లలిత గీతాలు పాడడం ముఖ్యంగా ఆకాశవాణిలో పాడుతూ ఉండడం అలాగే ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారితో కలిసి గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులు ఇవ్వడం ఇలాగా ఆవిడ గాయనిగా ఎదుగుతూ వచ్చారు ఆ మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా అప్పట్లో ఆవిడ పాడినటువంటి పాటల గురించి పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లోనే తెలుగు స్వతంత్ర అనే పత్రికలో ఎస్ వరలక్ష్మి గారి కంఠస్వరం ఎంత మధురంగా ఉంటుందో అని చెబుతూ ఇది సినిమా పాటల గురించి కాదు కేవలం ఆవిడ పాడిన లలిత గీతాల గురించి ఏం రాశారంటే అపశ్రుతి వెలితి లేక నిర్భరమైన చెక్కు చెదరని ఆమె కంఠస్వరాన్ని గడ్డ కట్టిన పాలజున్నుతో పోలిస్తే పాలజున్నులోని స్వచ్ఛత తారళ్యం లావణ్యం మాధుర్యం కమ్మదనం మిరియపు ఘాటు జున్నులోని సాంద్రత ఇన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తాయి అని అంత అద్భుతమైనటువంటి గాయనిగా ప్రశంసించారు ఎస్వర లక్ష్మి గారిని ఆ పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా ఇంకా సినిమాల్లో నటించేటటువంటి ఉద్దేశం ఏమాత్రం లేదు వాళ్ళ పెదనాన్న గారు కూడా అందరికీ చెప్పేశారు అలాంటి సమయంలో ఆవిడ ఈ గాయనిగా ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఆకాశవాణిలో ఏదో పాట పాడి ఆవిడ బయటకు వస్తుండగా లోపల వాళ్ళు మళ్ళీ పిలిచారు అమ్మ ఒకసారి మళ్ళీ లోపలికి రాని లోపలికి వెళితే నీకేదో ఫోన్ వచ్చింది అని ఇచ్చారు ఆ ఫోన్ చేసింది గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు ఏది మొట్టమొదటిసారిగా ఆమెను మద్రాసు తీసుకెళ్ళి బాలనటిగా బాలయోగినిలో నటింపచేసిన గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు మళ్ళీ ఫోన్ చేశారు చేసి అమ్మ ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఇదిగో ఇలాగ పాటలు పాడుతున్నాను అని చెప్పారు సరే నేను మీ ఇంటికి వస్తాను ఒకసారి మీ పెదనాన్న గారితో ఒక అర్జెంటుగా ఒక విషయం మాట్లాడాలి అన్నారు ఆవిడికి అర్థం కాలేదు ఎందుకు అనుకుని ఆయన మళ్ళా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ పెదనాన్న గారితో చెప్పారు నేను మాయలోకం అనే సినిమా తీస్తున్నాను గుడివాడి నుంచి ఒక కొత్త కుర్రాడు వచ్చాడు ఆ కుర్రాడు బాగా నటిస్తున్నాడు ఆ కొత్త కుర్రాడి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అయితే ఆ సినిమాలో ముగ్గురు కథానాయకులు ఉన్నారు ఒక ఆమెమో శాంతకుమారి గారు ఇంకొక ఆమెమో వి రాజమ్మ అని ఇంకొక ఆమె మూడో కథానాయికగా కమలా కోట్టీస్ అనే ఆవిడ తీసుకున్నాను అయితే చిట్ట చివరి నిమిషంలో ఈ కమలా కోట్టీస్ నటించలేనని చెప్పారు అందువల్ల మన వరలక్ష్మిని ఆ కథానాయికగా తీసుకుంటాను అని రంగయ్య నాయుడు గారిని అడిగారు అడిగితే ఆయన వద్దు సార్ మీరైతే మద్రాసు తీసుకొచ్చి మాకు ఇంత భవిష్యత్తు ఇచ్చారు అందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు మా అమ్మాయి మాత్రం మళ్ళీ ఈ సినిమాలో నటించదు అందుకని మీరు దయచేసి మమ్మల్ని వదిలేయండి అన్నారు కానీ రాంబ్రహ్మ గారి అలా వదలకుండా దాదాపుగా వారం పది రోజుల పాటు ఆ రంగయ్య నాయుడు గారిని ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించారు ఇవన్నీ కూడా చూస్తున్నటువంటి వరలక్ష్మి గారికి జ్వరం కూడా వచ్చేసిందట పెదనానేమో వద్దంటున్నాడు మరి పెద్ద అయినా ఇంత సహాయం చేసిన ఆయనేమో నటించమని అడుగుతున్నారు ఏం చేయాలని ఆవిడ మదన పడుతూ ఉన్నారు చివరికి ఎలాగైతే వాళ్ళ పెదనాన్న గారే ఒప్పుకుని ఆ మాయలోకం సినిమాలో మూడవ హీరోయిన్గా నటించడానికని అంగీకరించారు ఆ విధంగా ఎస్ వరలక్ష్మి గారు నాలుగైదు సంవత్సరాల పాటు వెండి తెరకి పక్కన ఉండి గాయనిగా ఎదుగుతూ మళ్ళీ మాయలోకం సినిమాతో హీరోయిన్గా మళ్ళీ వెండి తెర మీదకి వచ్చారు ఆ విధంగా గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు మొట్టమొదటిసారిగా బాలనటిగా ప్రవేశపెట్టింది ఆయనే హీరోయిన్గా ప్రవేశపెట్టింది కూడా ఆయనే గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారికి ఆడపిల్లలు లేరు అసలు పిల్లలే లేరు ఆయనకి అందుకని ఈ ఎస్వరలక్ష్మి అనేటువంటి చిన్నపిల్లని చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సొంత కూతురులాగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఈ మాయలోకం సినిమాలో హీరోయిన్గా మొట్టమొదటిసారి నటించడం కదా అలాంటప్పుడు పొద్దున్నే ఆవిడికి సంగీత పాఠాలు నేర్పడానికని చెప్పి సంగీత దర్శకుణ్ణి ఆవిడ ఇంటికి పంపించి గాలి పెంచలేయ గారు ఆయన ఆ పెంచలేయ గారిని ఇంటికి పంపించి 
ఆయనతోటి నేర్పించి పాటలు కూడా పాటించారు మాయలోకంలో ఈశ్వర లక్ష్మి గారితోటి గొడవలి రామబ్రహ్మం గారు అవన్నీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఈశ్వర లక్ష్మి గారు ఆ రోజుల్లో వచ్చిన పత్రికల్లో చెప్పారు నాకు తండ్రి కంటే ఎక్కువ గోడవల్లి రామబ్రహ్మం గారు మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఈ హీరోయిన్గా మార్చడం వరకు ఆ తర్వాత ఆయన చనిపోయే ముందు సినిమాలో కూడా నన్నే హీరోయిన్గా పెట్టుకున్నారు ఆయన లేకపోతే యశ్వర్ లక్ష్మి లేదు అని ఆవిడ అప్పట్లో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలోనే చెప్పుకున్నారు ఈ మాయలోకం అవగానే మళ్ళీ గోడవల్లి రామబ్రహ్మం గారే పల్నాటి యుద్ధం అనే సినిమా మొదలుపెట్టారు దాంట్లో కూడా మళ్ళీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితోటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారేమో బాలచంద్రుడు గాను యశ్వర్ లక్ష్మి గారేమో మగువ మాంచాలుగాను నటించారు ఆ సినిమా ప్రారంభోత్సవంలో ఒక యుగల గీతం అది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అలాగే యశ్వర్ లక్ష్మి గారి మీద చిత్రీకరించింది ఆ పాటలు పాడుకుంది కూడా వాళ్ళిద్దరే యశ్వర్ లక్ష్మి గారు తన వంతు పాట పాడితే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు తన వంతు పాట పాడారు పాట పాడారు ఆ పాటతోటి సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభించి ఆ తర్వాత కొంతకాలం కొనసాగింది కాకపోతే ఈ మగువ మాంచాల పాత్ర చాలా కొద్దిగానే ఉంటుంది ఆ పాత్ర పూర్తి చేశారు ఆ సినిమా మధ్యలో ఉండగా రామ్ బ్రహ్మం గారు మరణించారు ఆయన ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నంతసేపు అంటూ ఉండేవాళ్ళట వరలక్ష్మి నీకు ఈ పాత్ర చాలా చిన్నది నిజానికి ఈ మగువ మాంచాలనే ప్రధాన పాత్రగా పెట్టుకుని పెద్ద సినిమా తీయాలి తర్వాత తప్పనిసరిగా ఆ సినిమా తీస్తాను నీకు పూర్తి స్థాయి హీరోయిన్గా ఇంకా ఎక్కువ పేరు వచ్చేలాగా చేస్తాను అని అన్నారు కానీ పాపం ఆ మాట నెరవేరకుండానే ఆయన మధ్యలో చనిపోయారు తర్వాత ఆ సినిమాని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు పూర్తి చేశారు కానీ ఆ భాగంలో యశ్వర్ లక్ష్మి గారికి మళ్ళీ పాత్ర రాలేదు ఆ విధంగా ఈ చిట్ట చె గోడవల్లి రామబ్రహ్మం గారి చివరి సినిమా పల్నాటి యుద్ధంలో కూడా యశ్వర్ లక్ష్మి గారు నటించారు ఆ తర్వాత వచ్చింది యశ్వర్ లక్ష్మి గారి జాతకాన్ని పూర్తిగా మార్చివేసిన సినిమా బాలరాజు అది ఘంటసాల బలరామయ్య గారిని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని సినిమాల్లోకి తీసుకెళ్ళిన ఆయన సీతారామ జననం సినిమాతోటి ఆయన బాలరాజు సినిమాలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారిని యశ్వర్ లక్ష్మి గారిని నాయికా నాయకులుగా ఎన్నుకున్నారు అయితే ఈ బాలరాజు సినిమా ప్రారంభ కావడానికి ముందే ఈ అపూర్వ చింతామణి అనే తమిళ సినిమాలో నటించి అక్కడ సూపర్ స్టార్ అయిపోయారు యశ్వర్ లక్ష్మి గారు అది అయిపోయిన వెంటనే బాలరాజు మొదలైంది బాలరాజు సృష్టించినటువంటి రికార్డుల గురించి ఎన్ని రోజులైనా చెప్పుకోవచ్చు ఆ సినిమా గురించి పూర్తి స్థాయి కార్యక్రమాన్ని నేను లోగడ కార్యక్రమాల్లో చేశాను మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభ స్పేస్ బాలరాజు అని కొడితే కనుక ఆ సినిమా విశేషాలన్నీ వినొచ్చు ఆ సినిమా ఎంతగా విజయవంతం అయ్యింది అంటే పల్లెటీళ్ళ నుంచి ఎడ్ల బళ్ళు కట్టుకుని ఆ ఎడ్ల బళ్ళకి బాలరాజు స్పెషల్ అని పేరు పెట్టుకునేవాళ్ళట ఆ సినిమా దాదాపుగా కొన్ని నెలల పాటు ఎక్కడ ఆగకుండా విడుదలైనటువంటి అన్ని థియేటర్లలో కూడా ఆడింది అలాగే తెలుగులో మొట్టమొదటిసారిగా రజతోత్సవం చేసుకున్నటువంటి చిత్రం కూడా బాలరాజే ఆ రజతోత్సవ సభ విజయవాడలో జరిగినప్పుడే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని చూద్దామని ఒక చిన్నపిల్ల వేళ్ళి బురదగుంటలో పడిపోయింది ఆ అమ్మాయి సావిత్రి గారు అలాగే ఈ బాలరాజు సినిమాలో ఎస్ వరలక్ష్మి గారు పాడినటువంటి రాగ మాలిక కోసమని ఆ సినిమాని పదే పదే చూశానని జమున గారు తర్వాత చాలాసార్లు చెప్పుకున్నారు ఆ సినిమా రజతోత్సవ సభలో కూడా ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ప్రత్యేకంగా ఒక డైమండ్ ఉంగరాన్ని చేయించి యశ్వర్ లక్ష్మి గారికి బహుమతిగా ఇచ్చారు దానిలో చాలా పాటలు ఉన్న యశ్వర్ లక్ష్మి గారికి అవి తగ్గించేసేయండి సినిమా నిడివి ఎక్కువ అవుతుందని పంపిణీదారులు చెబితే కుదరదు అని ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఆ పాటలన్నీ ఉంచేలాగా చేశారు బాలరాజు సినిమాలో ఆ సినిమాలో యశ్వర్ లక్ష్మి గారి నటన యశ్వర్ లక్ష్మి గారి పాటలు అక్కినే నాగేశ్వర గారు అన్నీ కలిసి ఆ సినిమాని అత్యంత ఘన విజయం సాధించినవి దాంతో యశ్వర్ లక్ష్మి గారు మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకుండా సినిమాల్లో అవకాశాలు వచ్చినాయి కాకపోతే ఏమైందంటే మిగతా హీరోయిన్ లాగా గ్లామరస్గా అని కానీ అలాగే ఎక్కువ సినిమాల్లో రాకపోవడానికి ఒక కారణం అదే రోజుల్లో ఆవిడ తమిళ సినిమాల్లో కూడా నటిస్తూ ఉండడం తమిళ సినిమాల్లో ఎక్కువగా నటిస్తూ ఉండడం ఒక కారణం అయ్యి ఉండొచ్చు యశ్వర్ లక్ష్మి గారు సినిమాల్లో కొనసాగుతూనే అటువైపు సంగీత సాధన కూడా మానలేదు సంగీత శిక్షణ అనేది అది అవిశ్రాంతంగా కొనసాగాలి అని నమ్మి అలాగే కొనసాగించిన ఆవిడ బాలరాజు అవగానే నా చెల్లెలు అనే సినిమాకి పాండురంగన్ అనేటటువంటి ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఒక ఆయన ఉంటే ఆయన దగ్గర ఈ కర్ణాటక సంగీతం నేర్చుకోవడాన్ని ఆవిడ కొనసాగించారు అలాగే ఆవిడ ఉండే వీధిలో ఆ రోజుల్లోనే మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ గారు కూడా ఉండేవాళ్ళు బంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ గారి దగ్గర కూడా కొంతకాలం శిష్యరికం చేశారు యశ్వర్ లక్ష్మి గారు చేసి ఆవిడ ఏ స్థాయికి వెళ్ళారంటే శాస్త్రీయ సంగీత కచేరీలు చేయగలిగే స్థాయికి వెళ్ళారు అవి ఎక్కువ సంఖ్యలో చేయలేదు కానీ విచిత్రం ఏ బాలరాజు సినిమాలో అయితే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి హీరోయిన్గా నటించారో 
ఆ అకినే నాగేశ్వరరావు గారి వివాహ విందు సందర్భంలో అంటే ఆ రిసెప్షన్ సందర్భంలో పాట కచేరీ చేశారు ఎస్ వరలక్ష్మి గారు చాలా విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన ఒక హీరోతో హీరోయిన్గా నటించి ఆ హీరో యొక్క మ్యారేజ్ రిసెప్షన్లో సంగీత కచేరీ చేయడం అనేది ఎస్ వరలక్ష్మి గారికి మాత్రమే సాధ్యపడింది ఇంకా ఆ రోజుల్లో సినిమా పత్రికల్లో పుకార్లు వచ్చినాయి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి వివాహం కాకముందు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎస్ వరలక్ష్మి హిట్ పేర్ అనడమే కాకుండా పుకార్లు రాసిన వాళ్ళల్లో వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటారని ఇంకా కొంతమంది కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ కూడా చేసుకున్నారని ఇలాంటివన్నీ కూడా రాశారు ఆ విధంగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి వివాహ రిసెప్షన్లో కూడా ఆమె పాట కచేరీ చేశారు ఆ తర్వాత ఆమె సినిమాల్లో ఏమీ వేషాల కోసం వెతుక్కునే అవసరం లేకుండా తమిళంలో కూడా ఎక్కువ సినిమాల్లో నటించారు నవజీవనం అని తమిళంలో కన్నాంబ గారు తీసినటువంటి సినిమా ఆ సినిమాలో మళ్ళీ బాలరాజుకు మించినటువంటి పేరు వచ్చింది తమిళ దేశంలో ఎస్ వరలక్ష్మి గారికి అక్కడ కన్నాంబ గారితో పరిచయం ఆ తర్వాత వరుసగా కన్నాంబ గారు తీసినటువంటి తెలుగు తమిళ సినిమాలు అన్నింటిలో కూడా ఎస్ వరలక్ష్మి గారు క్రమం తప్పకుండా నటిస్తూ వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఆమె ఏఎల్ శ్రీనివాసన్ అని ఆయన వివాహం చేసుకున్నారు ఏఎల్ శ్రీనివాసన్ అనే ఆయన నిర్మాత దర్శకుడు అలాగే పంపిణీదారు చక్కటి వ్యాపారవేత్త ఆయన ఈ ఏఎల్ శ్రీనివాసన్ గారి చిన్న తమ్ముడే కన్నదాసన్ అని ఆ రోజుల్లో తమిళంలో ప్రముఖ గేయ రచయిత ఆ కన్నదాసన్ గారి అన్నయ్య ఏఎల్ శ్రీనివాసన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో వివాహం చేసుకున్నారు ఎస్ వరలక్ష్మి గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో వాళ్ళిద్దరికీ ఇద్దరు సంతానం ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి పేరు నళ్ళిని అబ్బాయి పేరు మురుగన్ అయితే అబ్బాయి కొంచెం మానసికంగా సరిగా ఎదగనటువంటి స్థితిలో ఉంటూ ఉండేవాడట అందువల్ల చివరి వరకు కూడా వరలక్ష్మి గారు ఆ అబ్బాయిని చిన్నపిల్లాడిలాగా చూసుకుంటూ ఆవిడ ఆవిడ యొక్క ప్రేమనంతటినీ కూడా ఆ అబ్బాయికి పంచి పెడుతూ చిట్ట చివరి వరకు కూడా చూసుకున్నారు ఆమె చనిపోయాక నాలుగు సంవత్సరాల వరకు కూడా ఆయన బతికే ఉన్నారు మురుగన్ అనేటటువంటి ఇంకా ఆవిడ చివరి రోజుల గురించి తర్వాత తెలుసుకుందాం మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు సంవత్సరానికి వస్తే వివాహం అయ్యాక కూడా ఆవిడ సినిమాల్లో కొనసాగుతూనే ఉన్నారు ముఖ్యమైన సినిమాల గురించి తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో వీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మన్ అని ఈ మన శివాజీ గణేశన్ గారితో వచ్చినటువంటి తమిళ సినిమా దాంట్లో ఆయన పక్కన హీరోయిన్గా నటించారు ఆ సినిమాని తెలుగులో కూడా డబ్బింగ్ చేసినప్పుడు శివాజీ గణేశన్ గారికి జగ్గయ్య గారు డబ్బింగ్ చెప్తే ఎస్ వరలక్ష్మి గారికి ఆవిడే చెప్పుకున్నారు ఎస్ వరలక్ష్మి గారి స్వరానికి కూడా ఎంత గుర్తింపు వచ్చింది అంటే ఆ వీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మన్ సినిమాని అంతర్జాతీయ చిత్రోత్సవం జలన చిత్రోత్సవం ఖైరులో జరిగినప్పుడు అక్కడ ప్రదర్శిస్తే అక్కడికి ఆవిడైతే వెళ్ళలేదు కానీ ప్రత్యేకంగా ఆవిడికి ఒక ప్రశంసా పత్రాన్ని ఆ ఖైరులో ఆ సినిమా చూసినటువంటి న్యాయ నిర్ణేతలు పంపించారు చాలా రోజులు ఆ ప్రశంసా పత్రం ఆవిడ ఇంట్లో ఉండేది వెళ్ళిన వాళ్ళందరికీ చూపించుకుంటూ ఉండేవారట ఎస్ వరలక్ష్మి గారు అలా ఇంకొక చక్కటి సినిమా ఎస్ వరలక్ష్మి గారి గానానికి అలాగే ఆవిడ నటనకి మచ్చుతునకగా చెప్పుకోవాలంటే శ్రీకృష్ణ తులాభారం అని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో వచ్చింది దాంట్లో ఆవిడ పాడినటువంటి మేరాజాలగలడా అనే పాట అది చాలామంది పాడారు ఆ తర్వాత పాడారు ఎస్ వరలక్ష్మి గారు పాడడానికి ముందు కూడా చాలామంది పాడారు కానీ ఎస్ వరలక్ష్మి గారి పాటలో ఉన్నటువంటి మాధుర్యం మిగతా వాళ్ళందరినీ కలిపితే ఎలా ఉంటుందో అది యశ్వలక్ష్మి గారి స్వరంలో ఉందని ప్రముఖ సంగీత విమర్శకుడు విఏకే రంగారావు గారు రాశారు ఇంకా ఎలా చెప్పారంటే ఆయన జానకి పాటలో మెరుపులు ఉన్నాయి సుశీల పాటలో మాధుర్యం ఉంది జమునలో ఉత్సాహం ఉంది రామనాథ శాస్త్రిలో సంగీత సామర్థ్యం ఉంది ఇవన్నీ కూడా కలిసినటువంటి ఒకే ఒక్క గాయని ఎస్ వరలక్ష్మి గారు అని ఆయన కూడా మెచ్చుకున్నారు ముఖ్యంగా ఈ మీరజాలగలడ అనేటటువంటి పాట గురించి అలాగే మొట్టమొదటిసారిగా ప్రజాదరణ పొందినటువంటి సత్యభామ పాత్ర కూడా ఎస్ వరలక్ష్మి గారు వేసించి వేసింది అంటారు ఈ శ్రీకృష్ణ తులాభారం అనేటటువంటి సినిమాలోను ఆ తర్వాత ఈమె కన్నాంబ గారి సినిమాలన్నింటిలో నటించారని చెప్పుకున్నాం కదా కన్నాంబ గారి ప్రోత్సాహంతో నిర్మాతగా కూడా మారారు ఎస్ వరలక్ష్మి గారు మారి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులోనే సతీ సావిత్రి అనేటటువంటి సినిమాని నిర్మించారు వరలక్ష్మి పిక్చర్స్ అనే బ్యానర్లో దాంట్లో మళ్ళీ ఎస్ వరలక్ష్మి గారితో కలిసి నటించింది అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు ఆ సతీ సావిత్రి సినిమాకి చాలా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ గారితో దాంతో పాట పాడించారు మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ గారి దగ్గర శిష్యరికం చేశారని విన్న తెలుసుకున్నాం కదా ఆ అభిమానంతో ఆ గౌరవంతో అడిగితే బాలమురళీకృష్ణ గారు కాదనకుండా ఆ సినిమాలో పాట పాడారు ఆ విధంగా 
మంగళంపల్లి బాలమురళీష్ణి గారు మొట్టమొదటిసారిగా పాట పాడిన చిత్రం సతీ సావిత్రి అలాగే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి ఆయన గొంతు ఇచ్చింది కూడా సతీ సావిత్రి చిత్రంలోనే ఇంకా ఆ సినిమాకి ప్రత్యేకత ఉంది మరి సంగీతంలో అంత సాధన చేసినటువంటి గాయనీమణి కాబట్టి ఆ సినిమాలో ఎనిమిది మంది సంగీత దర్శకులతోటి పాటలు బాణీలు కట్టించుకున్నారు ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు బాలమురళీకృష్ణ గారు మల్లిక్ గారు మాస్టర్ వేణు గారు పద్మనాభ శాస్త్రి గారు బాబూరావు గారు లక్ష్మీనారాయణ గారు ఈ విధంగా ఎనిమిది మందితోటి పాటలు బాణీలు కట్టించుకున్న నిర్మాత ఎస్ ఎస్వరలక్ష్మి గారు ఒక్కళ్ళే అయి ఉంటారు ఆ సినిమా ఒక మాదిరిగా ఆడింది దాని తర్వాత వీరభాస్కరుడు అని ఇంకొక సినిమా తీశారు కన్నడ ఉదయ్ కుమార్ అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన హీరోగా తెలుగులోనూ కన్నడంలోనూ ఈ సతీ సావిత్రి వచ్చినటువంటి రెండు సంవత్సరాలకే తీశారు అది కూడా ఒక మాదిరిగా ఆడింది ఆ తర్వాత ఆమె ప్రారంభించినటువంటి చిత్రం బబ్రు వాహన అయితే ఏమైందో తెలియదు కానీ కొన్ని రోజులు షూటింగ్ అవ్వగానే అది ఆగిపోయింది దాదాపుగా ఐదారు సంవత్సరాల పాటు అది సినీ నిర్మాణం ఆగిపోయి తర్వాత ఆ సినిమాని ఇంకొక ఆయన తీసుకుని జగన్మోహన్ రావు అనేటటువంటి నిర్మాత తీసుకుని నేషనల్ ఆర్ట్ పిక్చర్స్ అని దాంతో దాన్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు ప్రాంతాల్లో పూర్తి చేసి విడుదల చేశారు ఆ సినిమా ఒక మాదిరిగా ఆడింది దానికి సంగీత దర్శకత్వం దానికి రచన దర్శకత్వం వహించింది ప్రముఖ రచయిత సముద్రాల గారు ఆ విధంగా సముద్రాల గారిని దర్శకుడుగా కూడా ప్రవేశపెట్టిన ఖ్యాతి ఎస్వరలక్ష్మి గారిదే కాకపోతే ఆ సినిమా విడుదలైన తర్వాత ఆవిడ పేరు లేదు ఎందుకంటే మధ్యలో ఇచ్చేశారు కాబట్టి కాకపోతే ఆవిడ చెప్పుకున్న ఇంటర్వ్యూ ప్రకారం ఆ సినిమాలో చాలా నష్టం వచ్చింది అందువల్ల తర్వాత సినిమా నిర్మాణాన్ని నేను కొనసాగించలేకపోయాను అని చెప్పుకున్నారు ఎస్వరలక్ష్మి గారు ఎస్వరలక్ష్మి గారి నట జీవితంలో ప్రముఖంగా పేర్కొనదగిన మరొక చిత్రం వెంకటేశ్వర మహత్యం పంతొమ్మిది వందల అరవైలో వచ్చింది దాంట్లో మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి నటించారు అందులో కూడా శ్రీదేవిని నీదు దేవేరిని అనేటటువంటి పాట వరాల బేరమయ్య అనేటటువంటి పాట అద్భుతంగా పాడారు ఇప్పటికీ కూడా ఎస్వరలక్ష్మి గారు అనగానే ఈ సినిమాలన్నీ గుర్తొస్తూ ఉంటాయి ఆ తర్వాత ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో వచ్చింది మహామంత్రి తిమ్మరుసు అని దాంట్లో లీలాకృష్ణ లీలీలలు అలాగే తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర అనే పాట సుశీల గారితో కలిసి పాడారు ఇవన్నీ కూడా ఎస్వరలక్ష్మి గారికి గాయనిగా తనని తాను నిరు పదే పదే నిరూపించుకున్నటువంటి పాటలు ఈ పి సుశీల గారితో కలిసి పాడుతుంటే ఆవిడ అన్నారట ఒకరోజు అమ్మ చిన్నప్పుడు ఎక్కడన్నా పాడమంటే స్టేజీ ఎక్కి బాలరాజులో పాటలు పాడేదాన్ని అలాంటిది మీతో కలిసి ఈ పాట పాడేటటువంటి అదృష్టం నాకు దక్కింది అని పి సుశీల గారు కూడా ఎస్వరలక్ష్మి గారిని అభినందించారట ఈ మహామంత్రి తిమ్మరుసు పాటల రికార్డింగ్ సందర్భంలో ఆ తర్వాత మరొక అద్భుతమైనటువంటి చిత్రం శ్రీకృష్ణార్చన యుద్ధం దాంట్లో మళ్ళీ సత్యభామగా నటించారు ఎస్వరలక్ష్మి గారు ఈ విధంగా హీరోయిన్గా ఆవిడ నటించినటువంటి చిట్ట చివరి చిత్రం సత్య హరిశ్చంద్ర అది ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో నటించారు కెవి రెడ్డి గారు దర్శకత్వం చేసింది అది అంత విజయవంతం కాలేదు ఆ విధంగా చూసుకుంటే దాదాపు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు వరకు కూడా పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పాటు ఆవిడ హీరోయిన్గా నటించారు ఇవన్నీ కూడా తెలుగు సినిమాలు సమాంతరంగా ఆవిడ తమిళంలో కూడా అంత అద్భుతమైన చిత్రాల్లో నటిస్తూ అంత పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈ సినిమాలన్నింటిలో కూడా పాటలు పాడుతూ కూడా వచ్చారు ఇక పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు తర్వాత ఆవిడ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా మారి అత్త పాత్రలు తల్లి పాత్రలు అలాగే వదిన పాత్రలు అక్క పాత్రలు ఇలాంటివన్నీ కూడా నటిస్తూ వచ్చారు ఎన్టీ రామారావు గారు తన సినిమాల్లో తప్పనిసరిగా ఏదో ఒక పాత్ర ఇస్తూ ఉండేవారు ఎస్వరలక్ష్మి గారికి ఉమ్మడి కుటుంబం దానవీర సూరకర్ణ చాణిక్య చంద్రగుప్త అలాగా ఇంకా ఈ తరం ప్రేక్షకులకు కూడా చెప్పాలంటే మీన చిత్రంలో ఎస్వరలక్ష్మి గారిది అద్భుతమైన పాత్ర బొమ్మ బొరుస ఆ సినిమాలో దాదాపుగా సినిమా మొదటి నుంచి చివరి వరకు కూడా సినిమాలో అత్యధిక భాగాన్ని తన భుజస్కంధాల మీదే మోసారు ఎస్వరలక్ష్మి గారు బాలచంద్ర గారి సినిమా బొమ్మ బొరుస చివరి రోజుల్లో ఆవిడ నేటి భారతం అనేటటువంటి సినిమాలో ఒక వేశ్య గృహాన్ని నిర్వహించేటటువంటి పాత్ర వేశారు వేసే ముందు డైరెక్టర్తో చెప్పారట బాబు నేను ఇన్ని మంచి పాత్రలు వేసుకుంటూ వచ్చాను ఇలాంటి పాత్ర ధరిస్తే ప్రేక్షకులు ఒప్పుకోరేమో అంటే దర్శకుడు ఒప్పించి మరి ఆ పాత్ర వేయించారు అది పెద్దగా ఆవిడ నట జీవితానికి ఏమీ దోహదం చేసింది కాదు కానీ చిట్ట చివరి రోజుల్లో ఆవిడ కొన్ని పాత్రలు కేవలం ధనం కోసమే నటించారని ఆవిడని దగ్గరగా చూసిన వాళ్ళు చెబుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే అవసరం కాబట్టి చిట్ట చివరిగా ఆవిడ నటించిన చిత్రం ముద్దుల కృష్ణయ్య పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో వచ్చింది ఇంకా గుర్తింపు ఏమిటంటే ఆ చిట్ట చివరి చిత్రంలో కూడా ఆవిడ ఒక పద్యం పాడారు ఆ తర్వాత ఎనభై ఆరు తర్వాత ఆవిడ సినిమాల్లో నటించలేదు ఆమె భర్త 
ఈ కన్నదాసన్ గారి అన్నయ్య ఏఎల్ శ్రీనివాసన్ ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులోనే మరణించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఆయన మరణించాక యశ్వరలక్ష్మి గారు ఇలాగా క్యారెక్టర్ నటీమణిగా వివిధ చిత్రాల్లో నటిస్తూ వెళ్ళారు అయితే కన్నాంబ గారిలాగా ఎక్కువగా బయటకు వచ్చేవాళ్ళు కాదు యశ్వరలక్ష్మి గారు సభలకి సన్మానాలకి ఇలాంటి వాటికి చాలా దూరంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు అయితే ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు ఇన్ని సినిమాల్లో నటించినటువంటి వరలక్ష్మి గారు బాగానే సంపాదించి ఉంటారు అనేది అప్పటి ఆమె సన్నిహితుల యొక్క అంచనా వ్యక్తిగత విషయాలు కానీ సమస్యలు కానీ ఎక్కువగా ఆమె గురించి బయటకు వచ్చేవి కాదు అయితే ఆ తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ఆవిడ సినిమాలు మానేశాక పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు రెండు వేలు ఆ ప్రాంతాల్లో మరి అంతర్గతంగా కుటుంబం లోపల ఏం జరిగిందో వివరాలు అయితే ఎవరికీ తెలియదు కానీ సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు రెండు వేల సంవత్సరం వచ్చేసరికి యశ్వరలక్ష్మి గారిని ఆర్థిక పరమైనటువంటి సమస్యలు చుట్టుముట్టాయి ఆ రోజుల్లో ఆమెకు అత్యంత సన్నిహితులైనటువంటి నటీమణి గీతాంజలి గారికి ఒకరోజు ఫోన్ చేసి తన దీనస్థితిని వివరించి ఎవరైనా సహాయం చేస్తారా అని అడిగారట అదే సమయంలో గీతాంజలి గారు మద్రాసులోనే ఉన్నారు అప్పుడే జమును గారు కూడా వస్తే గీతాంజలి గారు జమును గారు ఇద్దరూ కలిసి యశ్వరలక్ష్మి గారు చూడడానికి వెళ్ళి అప్పట్లో ఆమె స్థితిని చూసి చాలా దయనీయమైనటువంటి స్థితిలో చూసి వాళ్ళిద్దరూ కూడా భరించలేకపోయారట ఎందుకంటే వెళ్ళేసరికి ఏదో ఒక పాత దుస్తులు వేసుకుని ఉన్నారు వెళ్ళగానే వీళ్ళిద్దరినీ చూసి కౌగిలించుకుని ఏడ్చారట అలాగే ఏదో భయపడుతూ మీరు వెళ్ళిపోండి మీరు వెళ్ళిపోండి వాళ్ళు వస్తారు అన్నారట ఎవరు ఏమిటి అంటే సమాధానం చెప్పలేదు ఇవన్నీ కూడా కారణాలు అయితే తెలియదు కానీ ఆమె మాత్రం చాలా దయనీయమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నది అని అప్పట్లో చూసిన వాళ్ళు మరికొంతమంది కూడా వివిధ ప్రదేశాల్లో రాశారు జమును గారు గీతాంజలి గారు అప్పట్లో తాత్కాలికంగా వాళ్ళు చేయగలిగినటువంటి సహాయం ఏదో చేసి ఆ సినీ పరిశ్రమకు పెద్దగా ఉన్నటువంటి దాసన్ నారాయణరావు గారితో చెప్తే వాళ్ళందరూ కలిసి జయలలిత గారి దగ్గరికి ఒక మెమొరాండం లాగా తీసుకెళ్తే జయలలిత గారు యశ్వరలక్ష్మి గారికి కొంత ధనాన్ని బ్యాంకులో వేసి దాని మీద వచ్చేటటువంటి వడ్డీ యశ్వరలక్ష్మి గారికి నెల నెల అందేటటువంటి ఏర్పాట్లు చేశారు ఆ ఆదాయమే చిట్ట చివరి వరకు కూడా యశ్వరలక్ష్మి గారికి ఆవిడ జీవితాన్ని కొనసాగించింది అని చెప్తూ ఉంటారు ఇంకా విచిత్రం ఏమిటంటే యశ్వరలక్ష్మి గారు సినిమాల్లో విపరీతంగా పేరు తెచ్చుకునేటువంటి రోజుల్లో ఒక చిన్న పాప వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి ఆడుకుంటూ ఉండేది వాళ్ళ అమ్మ సినిమా షూటింగ్లకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ చిన్న పాపే జయలలిత యశ్వరలక్ష్మి గారు చనిపోయాక జయలలిత గారు గుర్తు చేసుకుంటూ చిన్నప్పుడు నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఆడుకునేదాన్ని అని యశ్వరలక్ష్మి గారి యొక్క సాన్నిహిత్యాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు ఆ జయలలిత గారు చేసిన సహాయమే యశ్వరలక్ష్మి గారి జీవితాన్ని చివరి వరకు కొనసాగించింది ఆ రోజుల్లోనే ఒకసారి రావి కొండలరావు గారు విఏకే రంగారావు గారు కూడా ఆమెను చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు ఆమె గదిలో ఉన్నారని ఏవో కారణాలు చెప్పి చూడనివ్వలేదు మరి ఏమైంది లోపల ఎందుకున్నారు ఎలా ఉన్నారు అనేదానికి కూడా వాళ్ళు కారణాలు చెప్పలేదు మమ్మల్ని రానివ్వలేదు అని రావి కొండలరావు గారు కూడా ఒకచోట రాశారు గొల్లపుడి మారుతిరావు గారు కూడా చెప్పారు ఆయన ఫోన్ చేస్తే ఎవరో తమిళంలో మాట్లాడారు సరైన సమాధానం ఇవ్వలేదు అందుకని కూడా ఆవిడ్ని కలుసుకోవడానికి వీలు కాలేదు అని ఇవన్నీ కూడా బయట వాళ్ళు రకరకాలుగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు చూసినటువంటి దృశ్యాలు వాళ్ళకి జరిగినటువంటి అనుభవాలు కాకపోతే నిజంగా ఏమైంది లోపల ఏం జరిగింది అనేది మాత్రం ఎవరికి ఖచ్చితంగా తెలీదు అలాంటి స్థితిలో ఏమి జరిగిందో ఎందుకు అలా ఉన్నారో తెలీదు కానీ దీనమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారన్న విషయం అందరికీ తెలుసు అలాంటి స్థితిలో ఆవిడ రెండు వేల తొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండున మరణించారు ఆమె మరణ వార్త విన్నాకనే చాలామందికి యశ్వరలక్ష్మి గారు ఇంకా జీవించే ఉన్నారా అనేటటువంటి విషయం తెలిసింది అంత ఏకాంతంలో గడిచింది యశ్వరలక్ష్మి గారి వృద్ధాప్యం చిట్ట చివరి రోజుల్లో అయితే అంటే ఆవిడ మరణించడానికి ఒక ఐదు ఆరు నెలలు పూర్తిగా మంచానికి అతుక్కుపోయి అతుక్కుపోయి ఉన్నారట యశ్వరలక్ష్మి గారి జీవితం మొత్తాన్ని చూస్తే ఏమనిపిస్తుందంటే ఒక వ్యక్తి వైభవం గురించి తెలుసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది వాళ్ళు అంత పైకి వెళ్ళారు అంత సంపాదించారు అంత విజయం సాధించారు అని తెలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది వాళ్ళు ఆ స్థితికి చేరుకోవడానికి చేసిన కృషి చాలా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది అయితే కారణాలు ఏమైనా కానీ చివరి దశలో బందీఖానాలో జీవించారు అన్న విషయం తెలుసుకున్నప్పుడు ఎవరి గురించి అయినా కానీ అయ్యో అనిపిస్తుంది పోనీ ఈ ముగింపు ఇంకోలా ఉండి ఉంటే బాగుండేదేమో అలాంటి నటికి రావాల్సిన స్థితి ఇది కాదేమో అని కూడా అనిపిస్తుంది అయితే వాళ్ళ జీవితాలకు మనం ఎన్నో వేల యోజనాల దూరంలో ఉన్నాం అలాగే దశాబ్దాల చరిత్రను వెనక్కి తిప్పి చూసే క్రమంలో మనకు లభించేటటువంటి 
సంగతులు సందర్భాలు కొన్ని మాత్రమే అలాగే ఆ సంఘటనల్లో ఆ సందర్భాల్లో వాస్తవాల శాతం ఎంత అప్పటి వర్తమానంలో జరిగిన అసలైన సంఘటనలు ఇలాంటివి మనకు ఎప్పటికీ అర్థం కాని పజిల్స్ లాగానే మిగిలిపోతూ ఉంటాయి ఏదేమైనా కానీ ఈశ్వర లక్ష్మి గారు వదిలి వెళ్ళిన ఆమె స్వర మాధుర్యాన్ని నట జీవిత వైభవాన్ని తెలుగు తమిళ ప్రేక్షకులు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు తెలుగు తమిళ చిత్ర రంగాల్లో ఉత్తమ నటీమణులు గాయని మణుల జాబితా చెప్పండి అంటే అందులో ఈశ్వర లక్ష్మి గారి పేరు ప్రముఖంగా ప్రస్తావించక తప్పదు ఈశ్వర లక్ష్మి గారితో చాలా చిత్రాల్లో కలిసి నటించిన గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు ఈ కార్యక్రమం కోసమని ప్రత్యేకంగా తమ సందేశాన్ని పంపించారు అది మీకు ఇప్పుడు వినిపిస్తాను బాలరాజ్ సినిమాని నా తొమ్మిదో ఏట మా అమ్మ ఒళ్ళు కూర్చుని చూశాను విశాఖపట్నం మంగరాజు గారి పూర్ణ హాల్లో అది ఈశ్వర లక్ష్మి గారి మొదటి సినిమా ఆ రోజుల్లో సినిమా అంటే ఓ వింత ప్రపంచంలోకి తొమ్మిది చూడడం లాంటిది నటీనటులు ఏ గంధర్వలోకం నుంచో దిగి వచ్చినట్టు అబ్బురంగా ఉండేది విభ్రమంతో సొంగలు కారుతూ ప్రేక్షకులు చూసేవారు వారిలో తొమ్మిదేళ్ల కుర్రాడు ఉన్నాడు మరో పద్నాలుగేళ్ల తర్వాత ప్రారంభమై దాదాపు బాలరాజులో పనిచేసిన అందరితోనూ సహచర్యం లభించింది నాకు అది జీవితం వెళ్ళిన అందమైన పడుగు పేకల జౌళి నా రేడియో ఉద్యోగంలో ఓ పాట నన్ను ఎప్పుడూ వెన్నాడుతూ ఉండేది బాలాంతర ప్రజనీకాంతరావు గారి రచన వరలక్ష్మ గారి గొంతు ఊపరే ఊపరే ఉయ్యాల చిన్నారి పొన్నారి ఉయ్యాల అది ఎన్నిసార్లు విన్నాను నేను నా ధోరణిలో పాడుకునేవాడిని నాకంటే వరలక్ష్మి గారు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పెద్ద జీవితంలో వైచిత్రం ఏంటంటే మేము ఇద్దరం భార్యాభర్తలుగా కనీసం మూడు చిత్రాలు చేసిన గుర్తు శ్రీవారిలో తొలి సన్నివేశం మరీ రుచికరమైంది నేను భార్యావిధేయుడిని ఓ భక్తురాల శోకాలు చదువుతోంది పూజ ఏక ఏమండి అని గావకేక పెట్టింది రెండు కాళ్ళు భయం భయంగా వచ్చాయి మెట్లున్న చిన్న వేరికి మీదకి ఎక్కమంది శ్రమ లేకుండా భర్త కాళ్ళకి నమస్కరించి తరించింది ఆ పతివ్రత రత్నం ఆ వరలక్ష్మి నేను భర్త అది సినిమాలో మా ఇద్దరు పరిచయం ఆవిడికి రేడియో పాటను గుర్తు చేశాను కానీ జ్ఞాపకం రాలేదు ఎప్పటి పాట నలభై ఏళ్ళు పైన గడిచిపోయి జీవితంలో ఎన్నో అనుభూతులు ముసురుకున్నాయి సాహిత్యం గుర్తు చేశాను నా ధోరణిలో పాడి వినిపించాను అందుకొని మెల్లిగా అన్నారు ఇలాంటి సందర్భం కలిసి వస్తుందని ఊహించని వాడిని పొంగిపోయాను పాట పా పాటకి షార్ట్కి షార్ట్కి మధ్య ఆవిడ బతిమాలి పద్యాలో పాటలో పాడించుకునేవాడిని మూడున్నప్పుడు పాడేవారు గాయని వాళ్ళు సుశీల జానకి చే చిత్ర పద్యం చదివిన పాట పాడిన మధురంగా ఉంటుంది సందేహం లేదు కానీ వరలక్ష్మ గారి పద్యం చదివితే అందులో నాటకీయత ఉట్టిపడే గమకం తెలుస్తూ ఉంటుంది ఆ గుణం గొంతలో కొంత పీ లీల గొంతులో కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా ఆ బేసు రేంజి ఆమెకే ప్రత్యేకత ఇంతకుమించి నేనేం చెప్పినా నా మిత్రులు విఏకె రంగారావు గారు నా మీద దూకుతాడు ఉత్తరం రాస్తారు లేదా ఇంటికి వచ్చి తగాద పెట్టుకుంటారు నేను నటించిన సినిమాలో కలిసేటప్పటికీ ఆమె జీవితం దాదాపు చాలా బాగా గడిచిపోయింది ఏదో పిలిచారు కనుక వేసే వేషాలు లేదా ఏదో కొంత ఆదాయం కలిసి వస్తుందనో షూటింగ్కి ఆమె ఇంటికి వెళ్ళి కారెక్కించుకునేవాడిని నా జీవితమే పెద్ద సినిమా మారుతీరావు గారు అనేవారు ఆవిడ నాకంటే సీనియర్ కనుక కడుపు చించుకుంటే కాళ్ళ మీద పడుతుంది కనుక ఆ జీవన విషాదాన్ని కావాలని తాకేవాడిని కాదు రావు గోపాలరావు గారి ఇంట్లో వారి శ్రీమతి దేవీ నవరాత్రులు పూజలు జరి జరిపేవారు అక్కడికి వరలక్ష్మ గారు వచ్చినప్పుడు మా ఆవిడ కలుసుకుంది కాంబోజులో దీక్షతార కీర్తన మరకత వల్లి అద్భుతంగా పాడారట నేను మీ ఫ్యాన్ అమ్మా అని మా ఆవిడ మురిసిపోతే నేను మీ ఆయన ఫ్యాన్ని అన్నారట ఆ మాటని పదే పదే గుర్తు చేసుకుని ఎరవబడుతూ ఉంటుంది మా ఆవిడ ఒకప్పుడు త్యాగరాజ భాగవతార్తో శివాజీతో ఎన్టీఆర్తో ఆమె నటన పాడిన పాటలు చిరస్మరణీయాలు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో పల్నాటి యుద్ధంలో మాంచాల పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు నాటి సతీ సక్కుబాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు నాటి సతీ సావిత్రి మహామంత్రి తిమ్మరసు వీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మన్ వెంకటేశ్వర మహిత్యం వంటి చిత్రాల్లో తెలుగు తమిళ కర్ణాటక దేశాల్లో అపూర్వమైన ఖ్యాతి సాధించారు ఈ తరం నటీమణులకు ఆ మాటకు వస్తే నటులకు కూడా అర్థం కాని గొప్ప స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ అనేది అదొక ఔరా కీర్తికి కూడా ఒకప్పుడు కాలదోషం పడుతుంది 
ఓ చిన్న సందర్భం గుర్తు వస్తూ ఉంటుంది ఒకసారి షూటింగ్ నుంచి ఇంటికి వస్తున్నాం ఉన్నట్టుండే తేనంపేట జంక్షన్ దగ్గర కార్ని నేపేశాడు పోలీసు కారు తప్పుతోలో వచ్చింది డ్రైవర్ని పోలీసు నిలదీస్తున్నాడు కారులో వరలక్ష్మ గారు కనిపిస్తూనే ఉన్నారు ఆమె తమిళనాడులో ఎంతో ప్రాముఖ్యాన్ని సాధించిన విదుషీమని ఆవిడ సమాధాన పరచబోతున్నారు కానీ పోలీసు డ్రైవర్తోనే మాట్లాడుతున్నాడు రెండు గజాల దూరంలో ఉన్న వ్యక్తిని విస్మరించడం గుర్తుపట్టనట్టు మాట్లాడడం మహానుభావులకి పోలీసులకి సాధ్యం కాకపోతే ఆమె ప్రఖ్యాతిని తెలియని కుర్ర వయసువాడైనా అయి ఉండాలి ఉన్నట్టుండి వరలక్ష్మ గారు పది రూపాయలు నోటు తీసి పోలీసు చేతిలో పెట్టారు అంతే బంజర్లో పచ్చదనంలాగా అతని ముఖం మీ చిరునవ్వు ముల్చింది కారు కదిలింది కీర్తికి దు కీర్తిది దుర్మార్గమైన రుచి నిరుపరాయికి ఐశ్వర్యారాయకి కాలం ఆ రుచిని వేరువేరుగా పరకరిస్తుంది కానీ డబ్బు రుచి అయినటికీ మారదు వైజీ మహేంద్ర ఏదో సభలో ఆనాటి నటీమణులు అందరినీ ఒక వేదిక మీద కలిపాడు వరలక్ష్మ గారిని కలుసుకుందామని ఫోన్ చేశాను ఎవరో తమిళం మాత్రమే తెలిసిన గొంతు ఫోన్ ఎత్తింది నా గురించి చెప్పాను ఆవిడ ఆరోగ్యం బాగోలేదన్న విషయం తెలిసింది ఎప్పుడు కలవచ్చు సమాధానం నాకు అర్థం కాలేదు నా తెలుగు పరపతి ఆ తమిళ గొంతుకే అందలేదు నా చిన్నతనంలోనే వెండితెర మీద బంగారు పంటలు పండించిన ఓ విలక్షణమైన నటీమణి గొంతులో నాటకరంగపు హుందా అని మాధుర్యాన్ని నిలుపుకున్న నటీమణి బతికుండగాని ఈ తరానికి దూరమైంది ఇరవై రెండు సెప్టెంబర్న కేవలం జ్ఞాపకం అయిపోయింది ఇవ్వండి ఎస్ వరలక్ష్మి గారి గురించినటువంటి ప్రత్యేక విశేషాలు ఇంకా ఈ కార్యక్రమం యొక్క సమాచార సేకరణలో అడగగానే సహకరించిన వారి వారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియచేయడం నా విద్యుత ధర్మంగా భావిస్తున్నాను వాళ్ళు ఎవరంటే గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు రావికొండలరావు గారు నిర్మాత మురారి గారు అలాగే సీనియర్ నటీమణి ఎస్ వరలక్ష్మి గారితో చాలా దశాబ్దాల పాటు సన్నిహితంగా ఉన్నటువంటి గీతాంజలి గారు అలాగే పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లోని సినిమా పత్రికలు అలాగే ఎస్ వరలక్ష్మి గారి స్వగ్రామం జగ్గంపేటకు చెందినటువంటి ప్రముఖ రచయిత్రి కె వరలక్ష్మి గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ సమాచారాన్ని ఒక క్రమంలో తీసుకురావడానికి నాకు సహకరించారు విలువైనటువంటి సంఘటనలు చెప్పారు వారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తాను